吵架了。是这个世界上最幸福的女人。我这么说，你是不是心安理得一点？不是这个样子，丫丫，我没有一天不再想你，不再牵挂你。我希望你过得好。你希望我过得好？一年呀。整整一年呀、啊，你一个字，一句话，一条短信都没有给我留，你希望我过得很好？哎呀，你听我解释行不行？解释，小辉。曾经你有无数次解释的机会，可是你都选择了放弃。你躲着我，你在我最痛苦的时候，在我最无助的时候，你都躲着我。我到底做了什么，让你这么怕我呀？你又做了什么，不敢见我呀？你整整人间吃饭一年呀？你怎么解释啊？对不起，雅雅，对不起，能不能冷静点？我怎么冷静？六年，六年啊！向辉，我们在一起六年，我们经历过那么多美好的时光。你说不要跟我结婚，六年的感情，你说不要就不要了，你让我怎么冷静啊？你知道，你知道我这段时间是怎么过来的吗？你知道我是怎么面对我的家人的吗？你不知道。你不知道。不过，我说这些都与你无关了。我现在过得特别的好。我现在是别人的妻子了，我嫁人了，我现在所有的一切都跟你没有任何关系了。以后请叫我刘太太。如果你会想起我，想给你多承诺。
现在还有脸回来呀、啊？啊，我们家出事了，着急用钱，他不帮忙也就算了，还把毛希林给骂了一顿。他要是敢回来，我可得好好跟他说一说呀。说什么呢？哦，嫂子，我这张卡里有二十万，你们先拿着用吧。本来我想让丫丫带回来的，但她……算了，没事，反正你们先用吧。哎呀，刘火，怪不得我们家毛希林说啊，这丫丫嫁给你准没错啊。哼。刘火，这个给你，钱我们不能要。虽然我们现在需要钱，但是不能要你的钱。哎呀妈，你这手逞什么能啊？刘火也不是外人，给我们家钱怎么就不能用了？你拿回来吧，你干什么呢？妈，你就不能消停会儿啊？妈，没事的。家里有急用就先用吧，没事的。<笑>妹夫，谢谢啊。哎呦，我说这大冬天的，你怎么把孩子带出来了呀？赶紧坐，赶紧坐。我跟刘火吵架了。啊？本来我想回家的，但是回家我妈也会骂我。花，我能在你这儿借宿一宿吗？当然了，你想住多久都没问题。我刚才。在路上碰见向辉了，我差点就把孩子的事告诉他了。你疯了！你千万不能说！哎呦，刘火要是知道了，他会怎么想呀？这男人都是要面子的。再说了，要是他家里人知道了，这孩子，这孩子不是刘火的，这还不闹得天翻地覆啊？丫丫，你以后日子还要不要过了？你可要想清楚啊！放心吧，刘火呢，他对孩子，对我，都挺好的。不管我们怎么吵架，在我心里，他都是孩子的爸爸，永远都是。潇潇，下一个。刘火，我妹来电话说她在她姐们童话家里，不用担心。毛希林，怎么，老婆孩子又没接回来啊？嗯。哎呦喂，我不过是说了她两句，也没有骂她有这么委屈吗？又回娘家告状啊？妈，丫丫不是这样的人。你知道她为什么跟李小宝预支薪水吗？他家真的遇到困难了，房贷还不上，爸爸又住院，但他又不想伸手跟我们要钱，所以自己去预支薪水。你说这样的女孩子不是很好吗？你生什么气啊？所以，你就支援他们家了，是不是啊？我不想骗你，免得你以后知道又生气。我给了他家二十万的，二二十万呢、啊？你大财主啊你啊！刘火，你别忘了，你开公司的时候还是我出的钱，你到现在还没还我钱呢。二十万，你那么夸张干什么？那不然我现在还你嘛，有什么好计较的呢？为什么不计较啊？啊，钱全部都是辛辛苦苦赚来的，我一分一毛我省下来的，那你要看花在什么地方啊？你太大方了你，我告诉你，开了这个头。以后就成习惯了，绝对不行！你现在立刻给我打电话，告诉他们这钱是借给他们的。打什么打、啊？现在都几点了？钱赚回来不就是用的吗？不然放着干什么？你打吧，不打我打。妈，明天再说好不好？你赶紧去睡觉吧，为了二十万，至于吗？你说说看啊，生儿子有什么屁用啊？结了婚，全听老婆的，全跟老婆走了。二十万呢？哦。丫丫，你别生气了好吗？你什么时候回来？我去接你。别再说我
疯了，听我做什么？梅香，你别生气了好吗？你什么时候回来？我去接你。我就是要听你说，说没时没刻都想我。我在童话家，你怎么回去？我觉得你还是不要跟童话太多来往吧。她是童建国的妹妹。建国的事情跟童话没关系，你别混为一谈。不管怎么说，童话是无辜的，他是我最好的朋友。那好吧，反正知道你没事，我就放心。早点睡吧，晚安。向总，你可得少喝点你要是真喝多了，我可扛不回去你。你放心吧，谢谢。我不会喝多的。我就是想知道，如果童话知道我跟你在一起的话，他会是什么样的表情？他哥，童建国的事情，我想他现在都恨死你了吧？那你呢？你作为童话的男朋友，你恨我吗？我知道你们心里怎么想我，觉得我很无情。童建国爱我，而我却把他给告了，我也没办法，因为他要伤害我最爱的人。一个不懂取舍的人，终究会失败的，什么都得不到。我从小就懂得这个道理，所以我做事从不犹豫。因为我知道我自己想要什么，这就是你让我最佩服的地方。说吧，你今天找我来到底什么事情？没什么事儿，我就是想跟你聊聊天，因为我很好奇。我好奇，你跟刘火之前就认识吗？还是你们之间有什么矛盾？看你们的状态，不像是一个正常合作者的状态啊！你对别人的事情就这么感兴趣？那得看是谁。因为刘火是我这辈子最爱的人，我们相爱了七年。是，虽然他现在跟毛丫丫结婚了，生孩子，可谁又能保证，他们一辈子，一辈子会发生很多的事情？对一对小夫妻来讲，是不是太漫长了？我的事情已经告诉你了，现在也该你了，这样我们才公平吧。那我就跟你说我跟毛丫丫的事情。我俩大学的时候就相爱了，我俩在一起六年了。整整的六年，后来是我背叛了他，跟了童话。但是童话呢，又不想让他知道，所以到现在，也都在瞒着他，是我对不起他。不是天涯沦落人呀，干杯。雨熙姐，小青，你这么着急找我，怎么了？哎，我发现了一件事情，毛丫丫在和刘火结婚之前，一直有一个男朋友，而且谈了六年的恋爱。
我怀疑毛丫丫这个孩子，有可能不是刘火的。啊，姐，我有件事儿忘告诉你了。你看啊，这是一款孕期专用的 APP， 我曾经用它倒推过毛丫丫怀孕的时间。那个时候你和火哥还没有分开呢。我不相信火哥那个时候会和毛丫丫怎么样。火哥根本就不是那种人啊。小青，这件事情务必得搞清楚，而且要不动声色。行，那那我应该怎么办呀？这样，你去想办法弄点孩子和刘火的头发来。干嘛用啊？哎呀，你先去嘛，到时候我再告诉你。哦，行，那我走了。哎，安先生，指挥部我已经安排好了，你什么时候过来看一下？向辉，向辉。安先生，我现在有点事情，等你来的时候你给我打个电话，好不好？哎。我问你，你昨天晚上是不是跟毛丫见面了？没有。没有？你还骗我？昨天丫丫晚上住我那儿了，她什么都告诉我了，你为什么还不承认？小辉，你是把我当白痴耍吗？你为什么要骗我？我不是想骗你。那你说我怎么办？现在我跟刘火在合作，经常的会碰面。那见到丫丫那是难免的事情，我不想告诉你，那是因为我怕你知道了会不高兴。向辉，我知道你心疼我，可是我最近真的好烦，我哥的事儿一直就这么吊着，我真的快活不下去了。童话，你也别太担心了，你哥肯定没事的，啊。向辉，我求求你不要离开。收据吗？你不打就算了，还说我是铁公鸡，笑话！妈，回来了。哎呦，你还知道回来呀、啊？你把我孙子带到哪儿去了？啊，他回来了，他被我哄睡着了。哎，回来了。嗯。丫丫，我还是那句话，居家过日子的呢。都有些磕磕绊绊的，你们俩有问题就解决问题，不要有事没事就往娘家跑，给外人看了，有我的脸往哪摆？我的脸往哪搁呢？对，这个是我不对，妈，下次我会注意的。嗯。妈，你的脸不是在你脸上吗？我的脸也在我脸上，哪有什么往哪摆的？你今天不是一早就出去了吗？去哪了？要不要累了赶紧去休息啊？我去找毛希林，啊，找我哥，找我哥干什么？我不是说了那些事，你别管吗？我告诉你，我不是心疼那笔钱，我只是觉得做人一定要有原则的。虽然说我们现在都是亲戚了，对吧？但是公司一定要分明。什么钱呀、啊？你给我哥钱啦？你家不是缺钱吗？我给你，你不要了，我就先给你哥了。
，你干嘛给我搁钱啊？妈，这钱就算我借您的，我一定会还的。你还呢？哈，你怎么还？你拿什么还呢？丫丫会还我的，她可能干，我们自己处理。刘虎，你怎么自作主张把钱给我哥？你怎么不跟我说一声啊？好了，这些事情都不是重点，我们不要讨论这些事。我妈她就这样做事，就是有板有眼的讲规矩，你别跟她计较。讲规矩？我看不是讲规矩吧？我看啊，就你妈瞧不起我们家，觉得我们家是贪图你们家钱的吸血鬼。我告诉你啊，从明天开始谁都别拦我，我一定要回去工作了。你儿子笑笑，不是刘火的孩子吧？瞪这么大眼睛干嘛呀？看把你吓的！我随便说说的。你好，帮我办一张门禁卡。哎，好的。是来公司吧？坐。这里挺气派的啊。当然，因为七星级酒店是个大项目，在外面影响也都很大的，所以他的指挥部呢，当然要气派一些了。对了，你要不要喝水啊？不用。这是修改好的设计图纸，安先生说叫我先拿来给你看一眼。什么意思？为什么不看？啊，我对建筑设计呢，其实一窍不通，粗略的看一下呢，我也给不出什么意见来，所以我就想，等我回头好好的跟安先生研究一下，这样才能尊重你的劳动和付出啊。当然，我也希望我们能够合作成功。好，想回我老师说。要不是因为这个项目，还有安先生，其实我相当不愿意跟你合作，你明白吗？明白，当然明白。是因为毛丫丫。哦，说起毛丫丫来呢，那天晚上我在马路上碰到她了，抱着孩子，情绪好像不是很好。虽然不知道你们之间发生了什么，但是我希望你能够对她好一点。丫丫是个好姑娘。之前是我对不起他，但是我的不对，但是我希望你这个做老公的，别再辜负他。干你什么事？他现在是我老婆，我知道怎么照顾他，特别是你，你有什么资格叫我？我也只是善意的提醒而已，因为，我希望丫丫过得好一点。哦，那我收到了，谢谢。
夏夏，小心带着在外头散步呢。这么大冷的天，怎么能下着到外面瞎玩呢？这冬天的怎么办呀？孩子抱去医院的，罗小青，你没有经过我的同意，谁让你把我孩子抱走的？小妈呀，你是不是有病啊？我是能把吃了还是能把他怎么着啊？在这跟我唧唧歪歪，唧唧歪歪。再说了，我还没去呢，你紧张什么呀？啊？你听好了，以后没有经过我的允许，不要乱抱我的孩子。我，我稀罕抱啊我。雨琪琪，我已经拿到毛丫丫孩子和火哥的头发了，我一会儿就给你送过去啊。你在我办公室干嘛？你怎么了？怎么脾气这么急躁啊？你要干什么？说。你是不是刚才去见向辉了？是又怎么样？我说的嘛，怪不得你脾气这么不好。你是受不了看向辉的脸色呢，还是受不了毛丫丫有可能会回到他身边呢？干你什么事啊？我提醒你哦，女人是最难忘旧情的，就像我忘不了你，毛丫丫也一定忘不了向辉。这本来就是一场错位的关系。刘火，不要陷在里面了，回到我身边好不好？回你办公室去。你什么时候变得这么无情了？我好像都不认识你了。你难道真的不记得我们两个之间的感情了吗？你走走商量个事儿呗，好，我想把潇潇带回家。啊？你干嘛呀你？整天莫名其妙的，想干什么就干什么。我不是才跟你好好的谈过话吗？叫你不要有事没事的就回你娘家。我们家怎么了？我们家对不起你啊。不是，我不是这个意思。
，要说对不起，也是我对不起你们家。反正我现在必须把笑笑带回家，真的要带笑笑回家。为什么呢？怎么样做才能让你满意呀、啊？二十万，二十万都给你们家，白白的给你们，不用还呢，你还要怎么样才满足呢？行，你要走是吧？你走，你自己走。我告诉你，笑笑呢，就必须留在我们家，因为他是我们刘家的种，是刘火的儿子，是我薛东娜的孙子。也是我对不起你们家。反正我现在必须把笑笑带回家，真的要带笑笑回家。为什么呢？怎么样做才能让你满意呀、啊？二十万，二十万都给你们家，白白的给你们，不用还呢。你还要怎么样才满足呢？行，你要走是吧？你走，你自己走。我告诉你，笑笑呢，就必须留在我们家，因为他是我们刘家的种，是刘火的儿子，是我薛东娜的孙子。必须得留下。你过来，过来，我跟奶奶不哭，不哭。妈。刘总。想很久了，是你接还是我接呀？接你接你接。喂，你好，国际公司。哦，好的好的，我一定转告。谁呀、啊？是向总那边，让您晚上去指挥部开个会。又要我去开会？我才刚回来，让我去开会，他是耍着我玩是不是啊？谁去啊？哎，刘总，安先生不是说过了吗？他现在负责最后的审查，所以必要的沟通是需要的。好了，刘总，不要被负面的情绪所影响。好了好了好了，我去我去我去在哪里啊？怎么了？本来我想在电话里跟你说的，可是说不清楚，我就过来了。何雨琪竟然突然跑到物管办，冷不丁的说了一句：“孩子不是你和刘火的。”我当时就慌了，我脑子一片空白，我不知道他从哪里冒出这样的疑问。后来呢？后来我就想把孩子带回娘家呀，可是你妈就是不同意。你说怎么办呢？就何雨琪这种人，她能把孩子抢走，带她去做亲子鉴定，你信吗？丫丫，你现在回家，不管用什么方法，把孩子带回你娘家去。我来跟我妈说。向总，这是我们火器公司的资料，您看看。不用看了。我对火器公司的了解呢，已经很清楚了。那很好啊，那我们什么时候可以进行下一步的合作？我知道你是火器公司的副总，也是刘火的合伙人，但是好像你们跟佟建国有商业上的来往吧？所以这次很抱歉的告诉你，我们可能要取消这次的合作。你什么意思？你是故意为难我是吗？我也不是这个意思，我向来呢都是一个公私分明的人，而且我也是一个有原则的人。原则？商业谈判
，无非是利益交换。我有值得让你跟我交换的，你想知道吗？我一点都不想知道。我就自己说说吧。我知道萌芽和刘火有一个非常可爱的孩子。你说，他有没有可能是你的呢？何雨琪，我警告你，别胡说八道。当然。在没有证据的时候，你可以说我是胡说。我也在等待检测报告，而这一切刘火并不知情。如果这件事是真的的话，这个重磅炸弹如果抛出去的话，你说后果会是怎么样呢？喂，刘医生啊 ，DNA 的检测结果出来了吗？哦，好的。我马上过来拿，谢谢啊，潇潇，潇潇，你得快点回来嘛，我好想你哦，快点回来嘛，快点回家，快点回家，我真的好想你，我好想你。一切都是你自找的。以前怎么说你不相信啊？现在好了，坐着发呆吧。啊，我说他，你还护着他，保护着他，替他说话。现在呢，我告诉你，他眼睛里有你吗？嗯，他有没有把这个刘家放在他眼里呢？你不要再念了，好不好？我就要念，我念念念念念，念到你清醒为止。哎呦呦呦！我还没告诉你呢，今天早上更恐怖。一大早，毛丫丫，哇，大正门砰一打开，把笑笑像发疯一样，就抱抱抱抱抱抱抱抱出来。我追到门口，拦都拦不住，他把门一关，孩子抱走了。我叫他回来回来，理都不理我，啪甩门就走了。他把我当什么？他有把我放在眼里吗？啊，他是在吓唬谁呀、啊？不要忘记，孩子是我们刘家的骨肉哎，啊，三天两头的把我们笑笑抱回娘家，这算什么呀？眼里还有没有我这个做妈的？你说说看呢？他不过是抱他的孩子而已嘛，有需要生那么大气吗？哟，哦，刘火，刘火先生，你的肚量还真大呀！哈，我告诉你，如果如果你要保护你妈妈，不要让你妈妈再受委屈，不要让你妈妈再受那么大气，请你好好的管管你的老婆。好，我管管他。我一定让他为这件事情给你一个交代。谢谢。我现在就打给他。请。你儿子的。快打。见一面。结了婚的人天天往娘家跑，这干嘛呢？这是，这是我自己家，我还不能来啊！哎呀呀，这不是关心你的吗？跟哥说实话，是跟刘火又闹意见了，还是打算跟向辉和好啊？哥，你在说什么呀？就算这个世界上所有的男人都没了，我也不会跟向辉联系的，好不好？那就好，我这不也是担心你吗？我跟你说，这小子不是东西人啊
，千万得跟他撇清关系啊！行了，哥，你先去忙你的去吧，我现在真的好烦呢。丫丫，这一次啊，我支持你哥说的啊，嫁出去的姑娘就泼出去的水，你都已经嫁给人家刘火了，别老往娘家跑啊！刘火怎么想，刘火的妈妈怎么想？哎呀妈，不是这回事啊，你们都不知道我。一下子也跟你们说不清楚，我先带小脚回房间了啊。妈，还没睡啊？我哪睡得着啊？笑笑睡了，睡了。哎呀，我现在心好乱呐、啊。每天都提心吊胆的。现在向辉回来了，我真的不知道笑笑这个秘密能够在刘火他妈那瞒多久。谁不担心呢？可是现在都乱套了，我也真的想不出什么更好的办法来帮你解决了。妈，我觉得是不是自己做错了？当初就不应该怀着笑笑嫁给刘火。现在说这些已经没用了，世上没有买后悔药了，咱们就走一步算一步吧。丫丫，千万记住，不管什么结局，千万别伤害无辜。嗯、刘火，刘火，你找我啊？什么事啊？那个。有一件事，我想拜托你。咱们俩之间有什么拜托不拜托的？有什么事你就说嘛，只要是我能力范围之内的，放心，我一定会做的。那个，明天开始，你可不可以不要来公司上班？为什么呢？我不希望因为你的原因，让丫丫一再的误会，让我们的婚姻出现问题。妈呀，太小气了吧！虽然之前我们是男女朋友，可是现在我们只是工作关系而已呀、啊。而且我也绝对没越线呢、啊，他不会连这样也不放心吧？是他对自己没信心，还是对你没信心啊？随你怎么说吧。总之你不要来就对了。丫丫跟你不一样了，她没有你那么强大的内心。她现在是我的老婆，也是我最爱的人。我不希望她受到任何的伤害。刘火，是不是在你心里觉得？王丫丫才是这个世界上心里最脆弱的人。你有没有想过，你跟我提出这些要求，我的感受是什么？他是你最爱的人，那我呢？我又算什么？我们在一起七年的感情，难道连一点点爱都没有了？连一点仅存的回忆也没有了吗？对你而言，我何以去又算什么？天很冷，快回去。孩子的亲生父亲，接下来你准备做什么呢？还有，我送了你一个这么大的礼物，我希望在以后合作上，向总你能给我行个方便
坚决不相信，笑笑不是刘果和丫丫的孩子。事实就摆在面前，虽然现在你不敢接受，但并不代表它不存在。这个世界上有很多人有不可告人的秘密，只是毛丫丫，我没想到她能揣着这么大一个秘密骗了这么多人。你也真是一个可怕的女人，你到底想怎么样？其实我的想法很简单，我只希望火器公司能顺利通过七星级酒店的审核。你是想拿这个跟我做交易是不是？也不能这么说。我也希望孩子能跟亲生父亲在一起，毕竟刘火不是他的父亲。如果这样下去的话，毛丫丫不会有什么好结果。我的意思你懂吧？所以，你想让我帮你，让丫丫离开刘火，一箭双雕，是不是？向总这么说话可太难听了。我想跟刘火在一起，是因为我真的爱他。难道你就不爱毛丫丫了吗？我这个人做事很理智，我知道我自己想要什么。向总，你知道吗？主任，对不起啊，我昨天晚上忘记把钥匙给你们，我现在送过来。等一下。这么大冷天的，在楼下干嘛呀？我来接你跟孩子回去，我妈真生气了。哎呀，不是，我现在还不能跟你回去，我得回单位，我还有点急事儿。单位不就是我家吗？丫丫，我跟何雨琪说好了，就不管是工作上还是生活上，她都不会再来扰乱我们了。你跟我回去吧，你带着孩子不能躲一辈子的。我也不想躲呀，你以为我想回娘家呀？可是刘火。你想过没有？纸是包不住火的。我都跟你说了，何雨琪已经来问我了，已经开始怀疑了。你说怎么办？我们总得想个解决办法吧。那怎么办呢、啊？跟我妈说事实啊，我怕她受不了啊。可这种小心翼翼、偷偷摸摸的日子，我真的一天都过不下去了。怎么会过不下去呢？不是还有？妈，妈，丫丫跟笑笑回来嘞。妈，对不起啊，我不该不跟您商量，就把笑笑带回我妈他们那边的。丫丫，我真的不知道要该怎么样说你才好呢，毕竟你也是个成年人了。你有自己的想法，自己的主见，当然我没有办法干涉你。但是毕竟，笑笑她才几个月大。
，外面天寒地冻的，万一把他给冻着了、生病了，谁负这个责任？对对对，妈，您说的对。妈，以后除非有特别重要的事情，其他的时间我和刘火一定会好好孝敬您，一定会乖乖听您话的。希望如此吧。妈在宝宝树特卖上面特地给你买了一个礼物，我知道你要回来。谢谢妈。嗯，不客气。来来来来来来，宝贝给我，宝贝给我。来，谢谢啊，奶奶。奶奶抱你哦。哦，想奶奶了是不是呢？就是想奶奶，对吧？是不是？好了好了了，你们也累了，去休息吧。想想想奶奶了啊、哦，奶奶更想你呢。咦咦咦，外面冷不冷啊？看看小手，哦哟，这么冻啊，嗯，这么冷呢、啊、哈。我知道了，小青。好，我知道了。喂，向总。何雨欣，你有时间吗？我们见个面吧。好呀，地方你定。恩爱，你们就抓紧时间恩爱吧。刚才紧张死我了，我还怕你妈又会大骂我一顿呢。你那么紧张干什么？我妈又不是妖魔鬼怪，她就是刀子嘴豆腐心，只要让她看到孩子，她就没事。对付他的招数我可多着呢，你慢慢学吧。哎呀，我跟你说，以后你只要靠在我的肩膀上就好了，有什么事情我都会扛着。嗯嗯你干嘛、啊？你这样很危险。火车今天限号，你搭我一段吧。你下车吧，我不想载你。你干嘛那么凶啊？反正你也是回家嘛，我们又是顺路，你搭我一段怎么了？我不想载你。后面一直在叫，你要不要走？意思啊，今天我车限号，所以我就让刘火顺路把我带回来了。小亚，我刚车停在路上，他硬是上我的车。好了，别说了。刘火啊，这个人最大的优点啊，就是心眼好；最大的缺点呢，也是心眼太好。像路上啊，有什么小猫小狗，他都会帮个忙，搭把手的，对吧，老公？好。只要你不误会就好，我是怕你们两个回去又吵架。刘火这个人呢，什么都好，就是有一点，自尊心强，在外人面前，你给他多留点面子。而且，虽然他脾气暴一点，但是他心好。那些年，我们两个因为这个没少吵架，是吗？我怎么没觉得啊？我觉得他脾气挺好的呀，对我对儿子都特别的温柔。从来都不乱发火。哎呀，倒是我，还经常跟他使使小性子，但他从来都是让着我。可能这人呐、啊，无论脾气好坏，是要看跟谁在一起。刘华，天都快黑了
别在外面耽误时间了，妈和笑笑还在家里等你呢。走吧，咱们回家。嗯。何雨琪啊，你太厉害了吧！火儿，你是脑子进水了吗？你什么时候进来的？我进来的时候，我发现你很专注的在看着照片，所以我就没打扰你。我记着你跟我说过，你好像对这些照片没有兴趣。怎么了？是不是看到照片就觉得那个孩子很可爱，而且很像你？本来呢，这件事情跟我没什么关系，我只是于心不忍罢了。你于心不忍，毕竟是骨肉分离嘛，这也算人间惨剧了。何雨琪，你不要把事情说的。好像有了定论。你不想知道答案吗？我可以帮你。何雨琪，你不像是那种无缘无故会帮助别人的人。好吧，那我就直说。第一呢。我希望在火旗公司和安先生的合作上，你不要设置障碍。我做事情，向来都是公私分明。第二，我觉得对我们两个来说是双赢的。如果孩子真的是你的，那你可以名正言顺的赢回毛丫丫，你们一家人团聚；而刘火呢，也可以回到我身边。我们可以回到原点。这是不是很简单，也是很完美？话说是简单，很多事情是回不去的。世上无难事，只怕有心人。你不是依然爱着毛丫丫，我也从未放弃过刘虎。我们两个都为我们曾经的错误付出了巨大的代价，我们也算是同路人。既然我们是一个战线上的。那我们就要相互合作，相互信任。你的事情，我替你解决；火旗公司的命运，我交给你跑到这儿来了，我怎么就不能来了呀？咱俩以前在一起的时候，我来这儿的次数还算少吗？六年，两千多个日子，我来这儿见你父母已经成为一种习惯了。你想说什么？你又想表达什么？如果你想去救的话，那请你走开。失败的感情已经成为过去，那就是一种经历而已。我早就把它抛到脑后了。我不会去想他，也请你不要去想他。你走吧，我们家里的人不欢迎你。我给你打电话你也不接，发微信你也不回。我有些事情我总得弄清楚吧。我今天来这儿，我就是想问问你家人，笑笑他到底是不是我孩子。向辉，我发现你真是可笑哎！我不是都说过了吗？你怎么就是不相信呢？哎，你来这里就不怕我家里人给你脸色看呀？特别是我哥哥，他的一棒子把你赶出去，你信吗？毛希林，就他，我还真就不信。你不要以为你现在咸鱼翻身了，成为精灵了，我们家里的人就会对你改变态度。我告诉你，不会的。你听清楚了，我再说一遍。笑笑是我跟刘火的孩子，跟你一点关系都没有，请你打消这个疑问，不要再作茧自缚了。我作茧自缚，丫丫，从我一开始听到这个留言说笑笑有可能是我孩子的时候
，我就没有一天安宁过。我脑子里每天都会有一个大大的问号。如果这件事情没有搞清楚的话，我就会警醒他。我是个男人，如果这个孩子真是我的话，我必须要承担这个责任。责任。别说笑笑不是你的孩子，就算笑笑是你的孩子，我也不会让你去承担这个责任的。你算什么呀？你就是一个前男友，你在我这儿充其量就是一个忘恩负义的前男友而已。是，我是。有些事情我当初应该跟你当面讲清楚。我很对不起，我跟你道歉。哎呀，你听我跟你解释一下。我不想听，我什么都不想听。你的任何理由都改变不了一个事实，那就是我是刘火的妻子，孩子的母亲。小慧，我求求你了，不要再给我添乱了，行吗？我求求你，不要再给我添乱了。别了。向总，我已经派人给你准备好了孩子的胎毛，请你做亲子鉴定用丫丫呢？啊，丫丫，她今天加班。又加班呢？最近怎么常常加班呢？啊，哎，她不过是个物管办呢，又不是大领导，有那么多班要加啊？我怎么知道啊？搞不好她就是很多班要加。你怎么知道？就你最知道，你最清楚，还装。你为什么要带何雨琪开车回来呢？还让毛丫丫给看见了，啊！我告诉你，如果我是毛丫丫，我也要加班。我不但加班，我还天天加班，月月加班，年年加班，我加不完的班。那，那我怎么办嘛？要我完全不理何雨琪，我又觉得我忘恩负义；但要我理他，我又真的不想。唉，我这样是。对不起，丫丫哦，当然对不起，丫丫呀！我告诉你，何雨琪就是超级厉害的女人，她抓住了你的弱点，知道你善良，你心软呢，所以说呢，她就有事没事就拉着你来气那个毛丫丫。孩子，你不是那么说你是个大男人吗？那大男人跟小女人道个歉有什么关系呢？你们才刚刚结婚的小夫妻俩。一天到晚吵架，这感情是越吵越薄，越吵越淡呢、啊。可是问题是现在，他对我有一点避而不见。早上我还没睡醒，他就出门；等到我睡着了，他才回来。但我话都跟他说不上，怎么跟他道歉啊？想办法呀！你傻呀！哎呦，还要我替你出主意？有了，笑笑，就拿笑笑来说事儿，不是快要笑笑百日宴了吗？对不对？百日宴呢？你赶紧的拿这个话题去找他商量，就说你看，哎，我们就笑笑给他办个百日宴吧，我们在哪里请啊？请谁呀、啊？还什么什么什么，反正一大堆这些东西，就找个借口，然后中间你就跟他道个歉就没事了。我告诉你，女人很好哄的，哄一哄就没事了，相信我。我试一试。上官，怎么了？找我找那么急？你干嘛这么看着我？出什么事儿了？头号
，我问你，你跟毛丫丫是好朋友，也是无话不谈的好朋友吧？算是吧。出什么事儿了？什么叫算是吧？以丫丫的性格，她肯定什么事都会告诉你吧？那也不一定啊，她也不是什么事儿全都告诉我呀。童话，我跟你说话也不想绕来绕去的。毛丫丫的孩子的事情你知道吗？孩子？什么孩子啊？他和刘火的孩子？对，就是那个孩子。可是何雨琪她现在告诉我，这个孩子有可能是我的。这这怎么可能啊？丫丫的孩子怎么可能是你的呢？向辉，何以琪他在骗你，他是故意的。你又不是不知道他和刘火的关系，他现在就是利用你，拆散丫丫和刘火，你可不能上当啊！我不管他想做什么，但是现在我在问你，如果你不想告诉我也没有关系，这件事情我自己会查清楚。齐，何以齐，你给我出来！怎么回事？何以齐在哪儿呢？何以齐，你，这位小姐，你不能在这儿吵闹，我们公司正在开会呢。你谁呀、啊？赶紧把何以齐给我叫出来！你找的是何小姐，她不在，不在。他不在这儿，还能在哪儿啊？我看他是故意躲着我吧。我真没有骗你，他真不在。刘总正在开会呢，你要有什么急事儿，我一定转告给刘总。我要找的是何雨琪，你转告刘总干嘛呀？哎，算了算了。哎，对了，你知道他住哪儿吗？这个我真不能告诉你。不告诉我是吧？行了。不信我找不到他。佳佳，那个我，对，这样不行，太没有气势。佳佳，走，跟我回。舍得让我在家里等你吗？他当然舍得，他怎么不舍得？他就是舍得才不回来。哎，丫丫，那我，你是不是生我气啊？啊，生气？生什么气啊？你别笑，我很严肃呢。那一天，你不是看到我送那个
本来就是嘛，生什么气？我是这个世界上最幸福的女人。爹呀、啊，我没有一天不再想你，不再牵挂你。我希望你过得好。我们在一起六年，我们经历过那么多美好的时光。你说过你要跟我结婚，那么多的感情，你说不要就不要了。你知道？你知道我这段时间是怎么过来的吗？你知道我是怎么面对我的家人的吗？你不知道。知道只有你，让我一生守不过，我现在所有的一切都跟你没有任何关系了。作为孩子的亲生父亲，接下来你准备做什么？事实就摆在面前，虽然现在你不敢接受，但并不代表它不存在。这个世界上有很多人有不可告人的秘密，只是毛丫丫，我没想到她能揣着这么大一个秘密骗了这么多人。你的孩子到底是不是刘火？你大白天说什么鬼话呀？不是刘火，难道是你的吗？我还不会傻到那种程度。我被你抛弃了，我嫁人了，我还怀你的孩子，我凭什么呀？你哪来那么大的自信呢？请你不要打扰我的生活，更别痴心妄想，孩子是你的。向辉，何以去他他骗你，他是故意的。你又不是不知道他和刘火的关系，他现在就是利用你，拆散丫丫和刘火，你可不能上当啊。那我们就要相互合作，相互信任。你的事情，我替你解决。火旗公司的命运，我交给你。向辉，你终于得到了梦寐以求的生活，为什么你一点都不快乐呢？是因为孩子，还是因为丫丫呢？妈，哎，回来啦！对呀、啊，跟丫丫一起回来了。哎呦呦呦，哎呦呦呦。看看你们两个，每天这么恩爱不就好了？不要成天为一些小别扭就吵架，让我操心。哼，不懂是不是呢？哦，不吵架哦。你看，我们要是不好的话，妈多担心呢。来，我们给她看一下。你看，有有有有有有有有有有，小孩在这呢，进去就行。告诉你们，想要找你们商量商量笑笑的百日夜的问题，我想呢，给她要好好的庆祝一下。跟你们商量一下，在哪里请白日宴呢？都行啊，你想怎么办就怎么办了，是吧？丫丫，你有意见吗？哦，我没有意见，妈，你想怎么办就怎么办。OK， 我就想呢，在家里面，家里面也够大，不要带他跑到外面去了，空气也不好，人也多，可以吗？好，没问题。行啊，好，那我们就在家里喽，是不是啦？嗯，妈，这段时间您一直带着笑笑。特别的辛苦，让您费心了。你说什么呢？这是我的孙子呢，我开心都来不及呢，操什么心呢？啊，丫丫，对了，百日宴那天记得请妈妈还有哥哥嫂嫂一块来哦。好，好，来来来，你们赶紧去休息，下班也累了，等会饭做好了叫你们啊。好。奶奶，奶奶，这个呢，小青啊，哎，来哟。怎么了，轩姨？帮我呢，送张请帖。给谁啊？何雨琪。啊？哎呦，别啊了，赶紧的去吧。我一定要让他看见，小小百日夜那天
，火儿跟丫丫他们是多么的幸福，多么的快乐，多么的美满。那<笑>那，对不对？好吧，那我去了，学姐。去去去去去去，休息，真快乐。哈哈哈哈哈！谢谢你啊。那，薛姨，李主任呐、啊，有事儿啊？嗯。特别专程邀请您，笑笑百日夜，一定要赏脸光临哦。你看，你还亲自送一趟呢。另外，我这人手多，您要需要帮忙啊。你尽管吩咐。哎呦喂、哎、呦，我真的需要你的帮忙，到时候麻烦你一定要派一些人到我家里去布置打点一下，好吗？您放心吧，这事儿就包在我身上了。<笑>哎，对了，雪姨，小青姑娘在吗<咳>？你说呢？我就知道她在。<笑>姐，这是薛姨让我给你的请帖，给我的。姐，你就当没看到算了，回去我就跟薛姨说没找到你，你就别去了。小青，回去帮我谢谢你，薛阿姨。你说我收到请柬的，我一定会去。你还真去啊？去呀、啊，毛丫丫的孩子过百日宴。我当然要去了。你帮我告诉他们，我会准时到达，而且我会送他们个大礼的。行，我知道了，那我就先回去了。何雨琪，你这么着急找我干什么？我找你当然是好事了，能。这是什么？毛丫丫孩子的胎毛。何雨琪，你到底什么意思？你给我这个干什么？我当然是想帮你了，我想帮你确认一下这孩子到底是不是你的。这个我可是费了好大劲才拿到的，到时候你得谢我哦。据我听说，毛丫丫在结婚之前，应该只有你一个男朋友。那这孩子的爸爸，不会还有第三个人吧？何雨琪，你说话注意点。好，好，好，当然了，这个话我只跟你一个人说过。如果你想知道确切的答案，选择权在你。<笑>